mtazamaji tuendelee na Elizabeth Moda. Ulikuwa umefika mahali unasema kwamba uliita kila mtu kwa familia. Mm -hmm. Ukajitia ndani ya bedroom. Mm -hmm. Kutoka hapo ilikuwaaje kwa haraka haraka kidogo? Sasa uh, kutoka hapo niliingia na nikasema sasa huku ndio kwangu. Mm -hmm. Na nikakaa. Ulikita kambi kabisa. Kabisa. Mwanamke mm -hmm. ana nguvu ya kufanya chochote. Mm -hmm. Na nikakaa pale. As long as utanyenyekea kwa ndoa utaishi. Hiyo miaka miwili ulikuwa umeshaanza biashara. Nilikuwa nafanya biashara kabisa. Okay. Sikuwahi kuama. Oh ili iendelee kwa mkakia. Niliendelea kabisa na ikaendelea mm -hmm. na namshukuru Mungu kwa sababu bado tulikuwa tuna communicate mm -hmm. ndio alikuwa atanalipia watoto shule. Oh okay. Eh alikuwa anatusaidia. Mm -hmm. Ilikuwa tu yani kuachana ile kuachana muitu. Yeah. Ndio kila siku alikuwa anakuja na tuletea shopping. <laughs> <laughs> Ehe so wazazi wakasemaje? Mjomba rafiki. Sasa walituacha na wakakubali mm -hmm. wakakubali wakasema mtu akiomba msamani vizuri asamehewe kabisa na wakasaidi na mimi na ikanipatia nguvu mm -hmm. ya kukaa kwangu though ule mtu moyo wake kwa sababu ulikuwa ruza haitapona kwa haraka pole pole tunachukua utaipatia muda mm -hmm. ile moyo mhm mm iweze kurudi kwa hivyo nilipatia muda ya healing process ana heal aka heal mpaka dakika mwisho na pia kuomba sana Mm. Eh, unamuombea apone mm -hmm. na Mungu alimwezesha kupona moyo mm -hmm. na tukarudi vizuri sasa tukarudiana okay. sasa wakati ndo ilirudi sasa ni kama nimeshinda mm -hmm. ilikuwa ni kama my celebration mm -hmm. mpaka unaona sasa everyone sasa nawaona mumerudi mm -hmm. sawa mko vizuri communication iko poa mm -hmm. vile mna, mnafanya vitu zenu mipangilio zenu iko sawa sasa ilikuwa furaha kubwa sana kwangu okay. na pale Mungu akakuja akatupea watoto mm -hmm. mtoto mwingine watatu sasa eh, sasa mtoto watatu mm -hmm. na ule mtoto nilimfurahia Mungu sana kwa sababu ya kunipea ule mtoto mm -hmm. after kurudiana sasa ndio nilikuja nikapata ule mtoto na nikabeba uh, mimba yangu vizuri na nikaenda clinic jo mimi kila wakati nikipata mtoto uh, mko na shida mufanywa mm -hmm. surgeries mm -hmm. na ni vizuri mimi naenda clinic mapema ninazaka kwenda clinic mapema mm -hmm. na wakati nilipata huyu mtoto mm -hmm. nilienda clinic na miezi tatu kwa sababu nilifurahia mm -hmm. na hata nikamwambia niko na bola kani akafurahia mm -hmm. Juu tulikuwa tumekaa sana. Juu mtoto wangu first born ako form 4. Okay. Second ako class 5. Sasa naaka. Mm. Aka kalikuwa ushindi. Kwa kutuma remote. Ah. Wanasema ni mtoto kutuma remote. Aka okay. kalikuwa ushindi. Mm. So na nikaendelea vizuri, nikaenda clinic. Ah. Uh, Nikafuatilia clinic zangu vizuri. Nika uh, nikakooperate na madaktari vile waliniambia kunywe hizo madawa vile tunawafanya tu kawaida mm. yetu wa mama zile shindano nikadungwa vizuri na ikafika siku yangu ya kupata mtoto mkaza nikapata mtoto mhm mm hapo ndio maneno sasa tena ilikuja mhm mm na nilipopata mtoto nikapata mtoto ambaye hana njia cho mhm mm na ni kama madaktari waliniangalia wakaona ni kama nitastuka mhm mm vile niliza mtoto mhm mm wakakuja wakanipeleka kwa woda mhm mm nilizalia hapo mwani walipo nipeleka kwa ward waniambi kitu sasa mtoto wangu alikuwa analia mimi sijui kama alikuwa anajua au alikuwa anajua pale sijui mm -hmm. na mimi ni mimi kila mara nikizaa natokaga maziwa mm -hmm. napata maziwa kwa Mingi. haraka mm -hmm. lakini vile nimezaa huyu mtoto mimi sina maziwa na ule mtoto alilia juniliza saa 11 asubuhi nikakaa nika huko kwa theater huko kwa room niliwekwa sana nikapelekwa kule kwa room ya wamama mm -hmm kitu saa kumi. after mzee wangu ameleta shida kabisa mm. ndio nilitoloko nikapelekwa sasa nilipopelekwa yule nasi alikuwa amebadilishana shift akakuja akakuta mtoto wangu analia sana mm. akapea mtoto wangu maziwa inaitwa nani we alipopea mtoto maziwa mm. uh, sikuizi inaitwa formula mm. lakini formula kwa, yeah, formula alipopatia mtoto maziwa mimi naona mtoto ananyongwa mm. nikajiuliza kwa nini mtoto ananyongwa Mm. nikaita nas nikamwambia hebu kuja niangalie mtoto ananyongwa mm. sasa unajua mtoto akizaliwa immediately you talk ile cho mm. ya black ile kwanza na eh lakini naona mtoto wangu sasa tumbo imeanza kufura mm. nikaita huyo nas akakuja alipokuja akaangalia mtoto wangu akaniza mtoto ameenda cho mm. nikamwambia mtoto ajenda cho lakini amebadilisha ameenda amesusu ame mm. na sasa hapa kwa kwa, kwa daipa mm. nilikuwa nimevalisha mtoto daipa 
ikapatikana damu hapa mm. chini mm. akaniza na damu imetoka wapi nikamwambia mimi sijui ndiye alichukua mtoto akamwangalia akakuta mtoto ana njia cho ndio mimi kwa ambulance niliuliza uko na nani nikasema niko peke yangu lakini nezeta mume wangu wakachukua simu yangu wakapigia mume wangu simu mume mm. wangu akakuja haraka ndio au sisi kwa ambulance mpaka tukapelekwa Kenyatta mm. tulipoenda Kenyatta sasa mimi sijui nimestuka ujui ni nini sijui ni nini okay. nimestuka bipi kapanda juu sasa unaona bado niko na operation na hakuna mtu anakuambia e, sijamboni nini mm tulipoenda pale na shukuru Mungu kwa sababu ya hospitali yetu ya Kenyatta mm. nikapokelewa na ule daktari alinipokea aki Mungu ambariki lulu mm. nilipokea na daktari anaitwa Dr. Jeffa mm-hmm. akanichukua akaona ni kama kile yangu si sawa akaniambia mtoto atakuwa vizuri mm-hmm. nikamuuliza mtoto wako na nini akaniambia mtoto wako mzaa mtoto ambaye ana njia cho lakini hapa kwa testicle mtoto amepasuka mm. sasa ile choo ikaanza kupita hapa mtoto wangu alikuwa kijana. Mhm. He. Nikaambiwa nika mtoto sasa nikashughulikiwa nikadimitiwa nikapelekwa foe. Mhm. Kuju Kenyatta. Mimi mwenyewe nikachukuliwa kwa sababu bipi imepanda siji. Sasa nikaanza kukua pia mimi nimekuwa mgonjwa. Mhm. Nikapelekwa kwa huko kwa rumi ya wamama mm-hmm. ba woda. Sasa mtoto wako kuju foe na mimi niko huko chini. Mhm. Nikakaa after siku chache mm. tutaongoka kapele kwa theater sasa ile choo ikakuwa unajua Kenyatta ni kwa emergency mm-hmm. and it's a referral hospital mm-hmm. emergency imeja kwa hivyo kuna zile ziko mbele yako kwa hivyo utagojea mm. katika ile hali ya kugojea mtoto choo ikaanza kutoka na mdomo na mapua oh. mtoto apumui mtoto sasa anapigana na uhai wake sasa nikaujiuliza ini nini choo imekuwa mingi sasa nikajiuliza nitafanya nini ndio mama mwingine akakuja nikamwambia ikikuwa hivi mtu anafanyaje mm. mimi sijui penye akili nilitoka mm. nikachukua syringe nikaanza kuvuta mtoto wangu choo nayo na mtoa kwa mapua kusaidia mtoto aweze kupumua choo kikubwa e, sasa tumbo ya mtoto imefika hapa tumbo imefura sasa napopoi na tokio kuchini mtoto ali mtoto joto imekuwa mtoto amefura mwili mzima na mshukuru Mungu sasa nikakimbia tena uko chini nikaenda kutafuta tule daktari ambaye alinisaidia mm. nikaenda kutafuta daktari Jeffa nikampata nikamwambia kwanza nakumbuka ilikuwa saa 9 usiku mm. nikampata kipatrol mm. akiwa peke yake kumenyamaza nikampata nikamwambia ki daktari ulinisaidia hauwezi kunisaidia mpaka hapo niache mtoto wangu anakufa Mm. Kuja twende ndani tulienda na yeye akanibadilishia mtoto juu mkono ilikuwa imefura akanibadilishia mtoto hiyo uh, line juu mtoto alikuwa anakunywa tu maji for four days mm. alikuwa amekwa hiyo maji ndio akaniambia kesho saa 4 mtoto atakuwa amepelekwa theater mm. yeye yeah, imagine saa 4 na saa saa tisa na vile mtoto wako hivi itakuwa namna gani alafu ninaona mtoto wangu atakufa kama sijamsaidia nasema ni heri akufe kama nimeshughulika mm. nitasema ni kweli nilishughulika Mali pale ndio akakuja akachukua mtoto nikapeleka mtoto wangu wote. Paka sana ndio umengoja sana. Eh sana. Mhm. Nikiomba aki hapo lini unaokoka. Niliomba na nikaambia Mungu nisaidie. Mm. Na Mungu ni mwaminifu akanisaidia. Nikapeleka mtoto theater. Unajua kwa wewe mwenyewe unajipelekea mtoto. Mm. Nikabeba mtoto na nikasaidiwa na nasi. Sio uwezi kusimama unatembea kama uminama. Ndio nikapeleka mtoto. Hapo ana siku ngapi mtoto? Mtoto sasa hapo alikuwa na three days bati mzuri mtoto wangu akaenda akaingia aka nikamboni gojea mtoto nikagojea mtoto mpaka saa 11 ndio nilitiwa mtoto sasa nilipoenda kuchukua mtoto mimi nimefurahi mm. nimefurahi mtoto amekuwa sawa sasa hiyo matiti zimefura mm. maziwi mejaa nikafurahia mtoto wangu atanyonya we kwenda kuangalia mtoto mm. nikapata lulu mtoto amekuwa ametobolewa shimo mbili hapa mm nikajuliza sasa heshima mbili wakaniambia usimnyonyeshe mpaka cho itoke he nikagojea nikaona cho imetoka sasa vile cho ilitoka mimi nilifikiria cho kitoka anakuja kufunika hapa mm we wa, wa, wakaniambia sasa mnyonyeshe Nik, nikanyonyesha mtoto mtoto wangu akanyonya mtoto wangu akanyonya aka relax nikamtengeneza aka relax sasa nikakaa after 3 days nikaambiwa sasa mmepona mtaenda nyumbani mm Unajua sasa imagine zilikuwa mingi mm-hmm. na pale lazima msongeane. 
Sasa mimi lulu siku kwa na NHF. Mm. Is surgery ni very expensive. Lakini Mungu akatusaidia tukaweza kulipa ile bill mm. tukatoka. Mm -hmm. Sasa lulu nimeenda nyumbani mimi sijawahi kuona kitu kama hii. Mimi sijui hii ni nini. Nikapigia mama yangu mama yangu amelea ametuzaa ame tukiwa watoto kumi. Mm. Nikapigia mama yangu nikamwambia mami mimi nimezaa mtoto mwenye yako na shimo kwa tumbo. Mm. Anaendea choo hapo. Hii ni gani? Mm. Mamangu akaniambia tu ati shimo. Nikamwambia yes. Mm. Mamangu akaniambia jai ona hata nataka kuona. Yeye na baba yangu wakapanga safari kukuja. Babangu kwanza babangu walikuwa so loving. Mm. Babangu vile alisikia babangu aliniombea. Mm. Sasa mimi nikaona kila mtu anastuka. Nilikuwa naishi wakati umoja. Mm. Sasa kila mtu lulu alisha kukuona uko na mimba anataka kukuona alafu mimi ni mtu wa watu mimi mm. niko na ile yani na watu wananipenda mm. vile umezaa kila mtu anataka kuja kukushikia mtoto anataka kuja kuona kukunywa chai mm. eh ulileta mgeni ulileta mgeni nimeleta mgeni vituko kwa sababu ule mtoto alipoingia pale nilizmzaa na 2.4 mm. alipoingia theater alitoka na grams what mwana mm. na pale nimekuja nime nyumbani ule mtoto hata ukimfunga kwa mashow ule mtoto afungiki hakuna nguo inamtoshia mm. sasa umekuja na huu mtoto nyumbani nimepatiwa goose kuna hizo goose tunaambiwa tunaekelea hapa mm. unaekelea mtoto na tunamosha na saline, saline water mm -hmm. unapanguza hiyo kidonda mm. sasa wewe umekuja you are so naive mm. ujue mtoto kama anaoshangwa mm. ukimweka kwa karai kama maji yote taingia kwa tumbo Mm. Haujui mtoto akoje, huyu mtoto ako na fistula. Yaani huyu mtoto ako na uchungu analia. Unakuta huyu hapa kidonda nini cho cho kubwa sasa. Cho cho kubwa iko na chumvi. Mm. Na huyu mtoto akipush pupu tena inatokea hapa chini kwa penye ametaruka kwa testicle. Mm. Juli pasua na ikararua. Mm. Sasa unakuta huyu mtoto ako na uchungu mingi. Haya unapokuwa na kidonda unakuwa na zile zinaitwa nini? Ukikuwa na kidonda tuseme umegongwa kidole hapa. Mm. Kuna kitu inamea hapa. Uh, Kiswahili tunasema mtoki. E, yo, yo, mtoki yo. Mm. Mtoto ako nazo mbili hapa. Oh. Na inaleta fever. Na inaleta fever? Mm. Sasa ujue mtoto mpeda wa gani? Ujue ufanye nini? Na unajua fadhali mtoto mwenye yako na njia cho kwa sababu utachukua ile kuna ile kule kuna ile dawa joto ikipanda sana ikifika kama 40 mm. ama ngapi unaweka huko adol, adol. Mm. na mtu ile joto inafanya nini inaenda mm. sasa huyu umeweka patiana dawa zote hakuna alafu huyu mtoto wakati umezaa mtoto tumbo inauma sana mtoto mm. sasa ujue kama ni kidonde na muuma ama ni tumbo ina muuma yani uko confused na pale marafiki wanakupigia hey, tutakuja ulipata mtoto wewe mwenyewe utaki kuongea Mm. utaki kusema huyu mtoto na utaki kumdisclose kwa watu kwa sababu ni aibu. Ujui ni nini? Uko unajiuliza maswali Mungu kwani mimi nilifanya nini? Ama kuna mtu nilimwongea vibaya? Mm. Ama Mungu kuna mtoto wa mtu nilimwangalia? Unajua unajipiga. Mm. Unajipiga unajiuliza maswali mingi sana ama tulikosea wapi? Mzangu tena anaanza kurudi anaona ni kama ni kama tulikosea mahali. Wa mimi nikamwambia mzangu sasa kwa sababu ile bili ya kwanza Mm. Ilikuja almost 300,000. Mhm. Mm Nikajua sasa mimi watoto wangu hawatasoma. Muona? Mm -hmm. Sasa hapo ujue uendi kazi. Huyu mtoto ujui tumeambiwa ni after two weeks tutarudi clinic. Mhm. Mm Bili ya kwanza ni 300,000 na surgery tutaenda ngapi? Tatu. Nikasema sasa hiyo ni 900,000. Nyumba ni za wenyewe ni za kulipa. Uko na watoto wanataka kwenda shule, mm -hmm. utafanyaje? Nashukuru Mungu tulikuwa tumenunua juja. Mm. Nikamwambia mzee wangu sasa ujue hivi. Tutahama. Unajua mimi si, mzee wangu anafikiria sisi tunahama ndio tukaribie pale tumenunua. Ajui mimi nahama marafiki. Wasijue wa story yangu. Juu mtu akiniuliza machozi uwezi kujizuia. Unajua ni lock gate. Mm. Marafiki zangu wanajua. Ni lock gate. Na nikamwambia msana wangu mwenye alikuwa ananisaidia. Mtu akikuuliza kule niko useme niko na kuru. Usiambie mtu kwa sababu hii ni pigo imekuja na nimepita Mbuka vita mbili nayo kwanza ndio eh nimeenda kwa vita nimetoka kwa vita ya marriage nimetoka kwa vita ya madeni nimekuja kwa vita sasa ya mtoto sasa ya fadhali hizi zote unaweza jua ku ya mtoto haujui ku fight mm. na ujui mwambie nani jujerani ajui mimi mwenyewe sijaona kitu kama hii daktari jambo sigeni kwake lakini sisi wenye tunazaa watoto wa colostomy 
watoto wa urostomy na colostomy hii kitu inatumiza mawazo hmm. nikaambia mzee wangu tutoroke twende sasa mzee wangu ajui kama mimi natoroka nilitoroka nika delete nika nika block my friends or everyone nika block niweze kukaa peke yangu nijiulize nitafanya nini hmm. ndio nilienda sasa nikafuatilia clinic nikaenda nikauliza daktari daktari kuna watu wengine wako kama mimi ama ni mimi jamii nilikuwa nilikuwa naona tu ni mimi kwa hii dunia baka nikajiuliza nikasema kwa nini mimi nimerogwa mm. ama nimelaniwa juu hiyo ndio nilikuwa nasema mimi nimelaniwa bidhi mimi nilikuwa nimejua nimelaniwa yani it, ju, ni kama ni umefanya biashara biashara ime ndio mm. pesa imekuwa mingi wakati imefika tu juu ndio ime, 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 ime shida yani unakuta wewe kila sauti wewe ndio unanyenyekea kwa situation Mm. wendo unashuka chini mm. kafika mali nikasema ai it's like ni kuna problem mm. but i thank god mm. god aliweza ku encourage maana ke saini miaka miwili eh saini two years mtoto yuko sawa lakini kuna vitu ambavyo unamfanyia mtoto hiyo eh, tundo ambayo unasema labda alikuwa hana njia ya choo kwa hivyo sasa yuko hapo okay i thank god, god kidi lifanya nikakuwa na courage mm. na nikajua si uko peke yangu mm. juu nilikuwa nashinda nauliza daktari bahati mm. kama kuna watu kama mimi mm. daktari akaniambia shida it's common mm. na shida iko nashukuru tena nikarudi nikapata daktari mwika mm. nikapata namba yake simu nikaona kama daktari bahati tu anani encourage mm. nikuwa encourage nikapata daktari mwika daktari mwika akanifanyia aka, aka akaniambia shida iko na akaniambia kuna watoto wengi wametengenezwa mm. na watoto wanaru, wanarudi mm. wanarudi wanakuwa normal na nika accept mm-hmm. kod, sasa ikakuwa campaign kulikuwa na project ilikuwa Kenyata ya watoto ambao wamezaliwa bila njia cho mm. na wa, watoto wa fistula time imeanza na chama chenyu cha wale ambao wazazi wamezaa watoto kama wao eh hey. Sasa tu, nilipoenda kwa ward ndio nikakuta tuko wa mama wengi. At least na kwambia hata waliniona wakafurahia. Tulifurahiana kwa ward by the way. Tulifurahiana. Na hapo tukaanza support group. Mm. Tukasema tusikubali kukuwa na depression mm. na tusikubali kukufa. Kabisa. Kwa sababu tuko na watoto wengine wanatugojea na tuko na maisha ingine mm-hmm. inatugojea mbele. Mm-hmm. Kwa hivyo tukaanza hiyo support group. Mm. Na mimi ndio nilianzisha hiyo support group. Mm na nikawaambia sasa tutaanza kufanya eh? inaitwaje inaitwa stoma community okay. tukaanza kufanya nikawaambia sasa tutafanya awareness mm. ndio kama kuna mama mwenye akopali nyumbani mashinani A, amepata kitu kama hii asione amerogwa na hakika kuna mwingine anakutizama kwa visa yeah. hajui yeah. na najua kwa na stress kama vile mimi ni kwa na stress mm-hmm. na mama kio, ukiona uko na mtoto kama huyo hiyo si urogi mm. na si mambo ya nyumbani na kufuata juu watu wengi wanatu wanatu accuse mm, mm, wanasema tuko na laana tuko na vitu ambavyo inatufuatilia kutoka nyumbani mm. nataka kusema stoma sio laana mm-hmm. na stoma it's a condition and it's a treatable condition na pale tulianza kufanya awareness mm. wacha ni kwambie lulu nimepata wa mama wengi nimeweza kuwatoa tunafanyanga home visit mm-hmm. nimeenda ki, ki, kila ki, every county mm-hmm. niko na ninajua watoto pali wako mm. na watoto wa stoma wao ficho kama vile mimi nilificha mtoto wangu mm. na, na watoto ni, nilianza sasa kutoa wa, watoto na wa mama nikaanza kuwatoa kama kuna story nilifanya mama kutoka katono mm. na ule mama alikuwa amefika mwisho amefikiria atakuwa mtoto wake juu bwana wakati unapata hii shida pressure inatoka kwa kina bwana Eliza kabla kabla tumalize maana yake mm. tunaarifa kwamba muda umetupa kisogo mm. kwa nile leo tuko na Hassan pia mm. kuna vifaa ambavyo unatembea navyo kwa mm-hmm. haraka haraka mm-hmm. kwa yule ambaye sifahamu kifaa hicho mm-hmm. ni cha aina gani ambacho wewe mwenyewe unamtumia unatumia nacho kwa mtoto wako yeah mm-hmm. wakati una, una kosa, wakati tunarudi surgery ya pili jiona surgery ntatu mm-hmm. tunatengenezea huko nyuma tunafanywa mtoto. Eh, mtoto anatengenezea huko nyuma na tunapatiwa vitu zinaitwa dilators hizi ni dilators mm-hmm. unaona mm-hmm. sasa hii dilators utaingisha mtoto wako kwa activity lenji yacho Mm. wewe mwenyewe utaiactivate kulingana na vile daktari atakwambia ziko na sizes na ziko na namba utaweza kuingisha mtoto wako mpaka wakati ile njia itakuwa mzuri na daktari ndiye atakwambia lulu sijui kama umeona vile uh, mbuzi inakaa huko nyuma mm-hmm. wakati mtoto amefanywa surgery lazima ile nani njia mtoto irudi ikaivi ndio itaweza ku na itaweza mm. kuweka ile break ya popo mm. 
Hiyo mm-hmm. nje kirudi kikuwa hivyo mali pale ndio tunarudi tunaenda sajari ya mwisho nitwa kulusha. Mm. Sasa hii kitu inapona lakini shida it is very expensive. Mm. Na madaktari wetu tuko nao, tuko na madaktari wazuri level 5 na level 6 tumesaidiwa. Mm. And we thank God for that. Na sasa mtoto anaenda chuo vizuri ama bado? Nimegojea surgery ya mwisho. Ndio atakuwa sawa. Atakuwa sawa. Closure. Atakuwa sawa. Okay. Mm. Kwa yule ambaye anakutazama, mm. anataka kuwasiliana na wewe Elizabeth. Mm. Labda naona itakuwa vyema pia uweze kusema nambari yako mm. ama unaona itakuwa ni sawa. Mm-hmm. Nambari yako ni gani na kwa yule ambaye anaficha mtoto nyumbani mm. unamwambia nini? Kwa hivyo mimi naweza uh, naweza ataka kuambia mama wote uko na mtoto mlemavu ama mtoto wako na shida, especially shida ya stoma na urostomy. Uh, ninataka kukuambia usifiche mtoto wako toa mtoto wako na ukuje uingie group uingie kwa support group yetu we have a very big team tuko wa mama 250 sahi wa mama celebrity na autism na na hawa watoto wa urostomy Mm. na wa stoma tuko na madaktari wetu wanatusaidia tuko na kazi na kupata vipi namba yetu ya, namba yangu ya simu kitaka kunipata ni 0706 216 741 0706 Elizabeth Mwega Asante sana yeah. Elizabeth kwa yule mtazamaji ambaye umekutazama kwa hivi sasa mm. anapitia masaibu kama yako na ameshindwa kujitoa basi mm. nadhani mtazamaji itakuwa vyema pia kuweza kuzungumza naye ama mm. kuwasiliana naye Elizabeth Mwega mm. ambaye pia ameweza kutuelezea story yake kiu upande wake lakini mtazamaji baada muda sio kwa mrefu kama ndivyo arifu tunao msanii music group ndani ya studio lakini kabla ya hapo Hassan Mugambi amerudi kutoka Fungate anasema leo anataka kuambia watu haki zao ni zipi yeah. akiwa na wakili kwa hivyo nakusihi usendi bye